வெல்கம் டு குர்ஷி தமிழ் வேர்ல்டு இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு டோட்டலாக த்ரீ யூனிட்ஸ் த்ரீ போயம்ஸ் த்ரீ சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் நேம் என்ன அப்படின்னா சி டோட்டல் சி டோட்டல் ஃபஸ்ட்டு மீனிங் பார்ப்போம் சி அப்படின்னா கடல் டோட்டல் அப்படின்னா ஆமை அதாவது இந்த லெசன் ஃபுல்லாக நம்ம கடல் ஆமையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் டேர்டல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் த லாகர் ஹெட் த ஆலிவ் ரிட்லி த லெதர் பேக் த ஹாக்ஸ்பல் த கிரீன் சீ டேர்டல் நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு த்ரீ பேராகிராஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹவ் சீன் யர் டாட் ஆய்ஸ் இன் யர் ஜூ ஆர் ரெப்டைல் பார்க் அதாவது நம்ம வந்து டாட் ஆய்ஸை ஏதாவது ஒரு ஜூலையோ இல்லை ரெப்டைல் பார்க்லையோ தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த சீ டோட்டலில் நம்ம எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஹவ் எவர் நாட் உட் ஹவ் சீன் இட்ஸ் மெரைன் ரிலேட்டிவ் த சீ டோட்டல் ஆனால் இது ஒரு ஆச்சரியத்துக்குரியது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் நாட் சர்ப்ரைசிங் சின்ஸ் ரெப்டைல் ஸ்பென்ட் ஆல்மோஸ்ட் தே ஆர் என்டையர் லைஃப் இன் த சீ இந்த கடல் ஆமையை நம்ம எங்கேயும் பார்த்துருக்க முடியாதுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் கடலில் தான் வாழும் அதனால தான் நம்ம இந்த கடல் ஆமையை வந்து பார்த்துருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் தெர் ஆர் செவன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மெரைன் ஆர் சீ டோட்டல் இன் த வேர்ல்டு அதாவது உலகத்திலேயே வந்து ஏழு கடல் ஆமைகள் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப் தெம் ஃபைவ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா கோஸ்டல் வாட்டர் அதாவது அதில் அஞ்சு வந்து இந்திய கடற்கரையோரத்தில் தான் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் த ஆலிவ் ரிட்லி த ஹாக்ஸ்பில் த கிரீன் சீ டோட்டல் த லாகர் ஹெட் அண்ட் த லெதர் பேக் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கம்பேர் டு மோஸ்ட் டாட் ஆய்ஸ் சீ டோட்டல்ஸ் ஆர் ஹியூஜ் அதாவது நம்ம ஆமைகளை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கடல் ஆமை வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் ஈவன் த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் த ஆலிவ் ரிட்லி வெயிட்ஸ் அப் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வென் ஃபுல்லி க்ரோன் இதில் சின்ன கடல் ஆமை எது அப்படின்னா ஆலிவ் ரிட்லி அதோடய எடை பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பெரிய கடல் ஆமை எது அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா லெதர் பேக் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வந்து நீளம் இருக்கும் அதோட வெயிட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்து இருக்கும் அதாவது ஏழ்நூறு கிலோ வந்து இருக்கும் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆல் த லெதர் பேக் க்ரோஸ் டு லென்த் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அண்ட் ஈச் குட் வெயிட் ஆஸ் மச் ஆஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் கேஜி தேர்டு பேராகிராஃப் சி டோட்டல்ஸ் லிவ் தேயர் லைஃப் என்டையர்லி இன் த ஓஷன் இந்த சீ டோட்டல் எல்லாமே வந்து கடலில் தான் இருக்கும் பட் தே ஸ்டில் ஹாவ் அ கனெக்ஷன்ஸ் வித் லேண்ட் தே மஸ்ட் கம் அஷோர் டு லே எக் ஆனால் வந்து அதுக்கும் நிலத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதாவது இந்த கடல் அமைகள் வந்து முட்டைகளை இடுவதற்காக தான் வந்து கடலோட மேற்பரப்புக்கு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்திய கடற்பரப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான்கு கடல் அமைகள் வந்து அதிகமாக காணப்படுறதில்ல டுடே ஃபோர் ஆஃப் த சீ டோட்டல் ஸ்பீசிஸ் mentioned above have become extremely rare in india the olive ridley however are still commonly seen nesting on sandy beaches all along our coast adavadhu in the olive ridley apdingra kadalamai mattum dhaan nama india kadarkarayorathila adhigama kaanapadudunu solliranga next true or false kuduthirukanga first one turtles are different from tortoises namakku theriyum டாட்டாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நிலப்பரப்பில் வாழும் ஆனால் டேர்டல்ஸ் வந்து கடலில் மட்டும்தான் வாழும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் செகண்ட் ஒன் டேர்டல்ஸ் ஆர் சீ அனிமல்ஸ் ஆமாம் டேர்டல்ஸ் வந்து கடல் வாழ் உயிரினம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தேர்ட் ஒன் தெர் ஆர் செவன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீ டோட்டல்ஸ் இன் த வேர்ல்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் உலகத்திலேயே வந்து ஏழு வகையான கடல் ஆமைகள் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஃபோர்த் ஒன் சீ டோட்டல்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் கடல் ஆமை வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மால்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் ஃபிஃப்த் ஒன் டேர்டல்ஸ் கம் அஷோர் டு லே எக் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் அதாவது டேர்டல்ஸ் வந்து தன்னோட முட்டைகளை இடுவதற்காக தான் கடல் மேற்பரப்புக்கு வரும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் கடல் ஆமைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்க தான் வந்து நிலப்பரப்புக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் சிக்ஸ்த் ஒன் The sea turtles come to rest on land. Seventh one, Olive Ridley are the only sea turtles seen on Indian shores. Olive Ridley is the only Indian shores in
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்